sa kapuljačama i prikrivenim licima, a pod izgovorom patriotizma, nacionalizma, borbe za srpsku stvar ili ljubavi prema sportu, oni koji sebe nazivaju navijačima, često se za potrebe raznih pojedinaca pretvaraju u pravo armiju razbiljnika. Ne samo što posljednje godine ruše grad i prebijaju svakoga ko im zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela. Protiv pojedinaca iz navijačkih grupa, futbolskih klubova Zvezda, Partizan i Rad, u posljednjih nekoliko godina prema istraživanju insajdera podneto je ukupno više od 100 krivičnih prijeva i to za krivična dela kao što su iznuda, otmica, teška krađa, nasilničko ponašanje, prodaja opojnih droga, nanošenje teških telesnih povreda, pa i pokušaj ubijstva ili ubijstva. Međutim, te krivične prijeve MUPA do danas uglavnom nisu procesuirane do kraja ili su na nivou tužilaštva odbačene ili podignute optužnice, ali sudski postupci traju godinama. Rezultat je da za sva ova teška krivična dela nema pravosnažnih presuda. Zahvaljujući takvom sistemu, oni koji su osumnjičeni da su počinili krivična dela uglavnom su godinama ostajali na slobodi i nastavljali da čine nova i sve teža krivična dela. Na kraju, kada su u septembru ove godine navijači partizana u centru Beograda pretukli francuskog državljanina Brisa Tatona, koji je od posljedice pribijanja i preminuo, svi su bili šokirani, od predstavnika države do medije. Postavlja se međutim pitanje, zašto su državne institucije dozvolile da godinama unazad svi ti ekstremisti koji sebe nazivaju navijačima postanu toliko moćni da niko ništa u njima ne sme da kaže. Od medija, preko uprave klubova do političara. Nedovoljnim i neadekvatnim reakcijama pravosudnog sistema država je praktično poslednjih godina legalizovala nasilje. Političari su često opravdavali postupke razbojnika, dok uprave klubova gotovo nikada nisu jasno osudile ponašanje tih i takvih navijača. U sve to, upravama klubova svoja počasna mesta zauzimaju političari, sudije, finansijska policija, javne ličnosti. Istovremeno, stadioni su idealno mesto za pokretanje raznih tema. Od smene uprave klubova do smene vlasti. i poziva na linč, pa samim tim niko ne želi ili ne sme da im se zamera. Ono što je zajedničko za vođe navijača, zvezde, partizana i rada nije nikakva ljubav prema omiljenom klubu, niti navijanje već brojna krivična dela za koje su prethodni godina osumnjičeni. S obzirom na to da ima više od sto krivičnih dela za koje se sumnjiče, u ovoj emisiji vidjet ćete samo deo onoga što im se stavlja na teret. Jedan od najboljih primjera kolika je odgovornost pravosudnog sistema za sve što se dešava kada su u pitanju nasilnici, odnosno pojedinci iz navijačkih grupa, jeste slučaj Đorđa Prelića, jednog od vođa grupe navijača Partizana. On je danas u bekstvu, jer je osumnjičen da je organizovao ubijstvo Brisa Tatona. Sve do tada, protiv njega je bilo podneto više krivičnih prijava za razna krivična dela, ali je i pored toga bio slobodan građan. Đorđe Prelić, rođen je 1985. godine. Jedan je od vođa grupe navijača partizana Alcatraz. Prema podacima koje smo dobili po zakonu dostupnosti informacija, u poslednjih nekoliko godina protiv Đorđe Prelića je podneto više od 20 krivičnih prijava za razna krivična dela. Do danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda. Kada je pobegao iz zemlje posto ubistva Brisa Tatona, ministar policije Ivica Dačić obavestio javnost da je u pitanju jedan od poznatijih narkodilera. 
Ostalo je nejasno kako je onda moguće da je uopšte bio na slobodi. Prema istraživanju insajdera još 2003. godine, Đorđe Prelić je bio optužen za prodaju opojnih droga, ali je za takvo krivično delo presudom okružnog suda osuđen na šest meseci zatvor. U poslednjih nekoliko godina protiv Đorđa Prelića policija je podnela više krivičnih prijava. I to za nasilničko ponašanje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava, sprečavanje službenog lica u obavljenu dužnosti, neovlašćeno posjedovanje izrada, razmena i stavljanje u promet vatrenog oružja i municije, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, krivično delo teške krađe. Međutim, samo jedan sudski postupak okončan je osuđujućom presudom na šest meseci zatvora. Po svim ostalim prijavama, ili su tužilaštvo ugustajala od optužnica, ili su optužnice podizali, a sudski postupci traju godinama. Tako je na kraju došlo i do toga da bude osumničen iz organizovanja ubistva u septembru ove godine. Đorđe Prelić danas je u Bekstu. Aleksandar Vavić, jedan je od vođe grupe navijača partizana Alcatraz. Rođen je 1986. godine. Vavić je prvo bio jedan od vođe navijača Crvene zvezde, a danas je jedan od vođe navijača partizana. U poslednjih par godina policija je prema saznanjima insajdera protiv njega podnala 12 krivičnih prijava za razna krivična dela. Do danas nema ni jednu pravosnožnu presutu. Jedna od krivičnih prijava protiv Vavića podneta je na primjer u januaru 2005. godine kada je i priveden zbog sumnje da je nožem naneo teške povrede Stefanu Gajiću i Darku Kuriću. Međutim, samo dan kasnije je ukinuto zadržavanje. Uz konsultaciju sa sudijom petog opustinskog suda Nebojšom Bojićem, prijava je okružnom tužilaštvu podneta redovnim putem. U zvaničnom odgovoru okružnog tužilaštva emisiji Insider navodi se da je postupak obustavljen. Pošto je taj postupak obustavljen, samo par meseci kasnije, isto 2005. godine, Bavić je ponovo bio sumničen da je učestvovao u tuči u kojoj je zajedno sa tri nepoznate osobe napao Igora Bosnića i Obrada Obradovića, koji su se vraćali kući sa košarkaške utakmice Partizan Cibona. Tom prilikom Obradović je, kako se navodi u prijavi, dobio ubodnu ranu u predelu desne komore srca, a Bosnić u želudac i tom prilikom mu je povređena jetra. Znači, tužilaštvo je na osnovu krivične prijave Mupa iz provedene istrage podiglo optužnicu još 2005. Ali sudski postupak do danas nije okončan. U odgovoru trećeg tužilaštva emisiji Insider navodi se da je predsjednik veća trećeg opštinskog suda Marija Sekulić od 2005. zakazala 14 glavnih pretresa, ali nijedan nije održan i to zbog, kako se navodi u zvaničnom odgovoru, nedolaska oštećenih. Nije poznato da li je razlog za neodazivanje oštećenih strah ili pretnje ili nešto treće, ali postavlja se pitanje da li će sud nešto preduzeti ili će se pretresi otkazivati sve do zastarenja. Prema istraživanju insajdera protiv Aleksandra Vavića, u poslednjih nekoliko godina podneto je više krivičnih prijava. I to za krivična dela kao što su nasilničko ponašanje, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teških telesnih povreda, razbojništvo i krađa. Gotovo da nijedan sudski proces nije okončan do kraja. Pravoslužne presude nema. Majk Halkijević, rođen 1975. godine, bio je jedan od vođa navijača partizana. Halkijević je osuđivan četiri puta, i to za krivična dela teške krađe, nedozvoljenog držanja oružja i izazivanja opšte opasnosti. Njemu je suđeno i za krivično delo izazivanja opšte opasnosti zato što je ispalio raketu na stadionu Partizana 99. koja je usmrtila tada maloletnog Aleksandra Radovića. Na optužnici je bio i Nikola Dedović Džoni, sadašnji vođa navijača Partizana grupe Alcatraz, ali je od njegovog gonjanja tužilac odustao. U optužnici, međutim, to delo nije kvalifikovano kao ubijstvo, već kao izazivanje opšte opasnosti. Pa je tako presudom drugog opštinskog suda, sudskog veća, kojim je predsedavala sudija Nataša Albijanić, Michael Falkijević osuđe na kaznu zatvora od godinu dana i 11 meseci. Alen Kostić Kubi, jedan je od vođe grupe navijača Partizana South Family, rođen 1986. godine. Do 2006. protiv njega je podneto 14 krivičnih prijava za teško krivično delo. Još 2004. godine bio je osumničen za nanošenje teških telesnih povreda. Naime, on je na improvizovani košarkaški teren u nazivu Čukarička padina. Došao sa grupom od oko 20 lica. Većina ih je nosila obeležija navijača Partizana. 
U rukama su imali metalne šipke, bejzbol palice, drvene letve, staklene flaše i noževe. Na terenu je desetak osoba igralo košarku ili su sedele na obližnjim klupama. Među njima bilo i maloletnih osoba. Bez ikakvog razloga napali su prisutne. Alen Kostić je imao nož u luci i napao je maloletnog FD kojem je nožem probijena plućna maranica. MD uboden je u predelu desno grudno koša. NG je dobio ubod u predelu vrata. A LL je dobio posekotinu na desnoj nadlaktici. Posle toga grupa napadača se razbežala. Kod većine povređenih konstatovane su teške telesne povrede, opasne po život. Protiv Alena Kostića, MUP je za pet godina podneo 14 krivičnih prijeva i to za krivična dela kao što su nasilničko ponašanje, razbojništvo, krađa, nanošenje teških telesnih povreda. Branislav Penčić, rođen je 1981. godine. Jedan je od vođe grupe navijača partizana Head Hunters iz Obrenovci. Prema istraživanju insajdera, u periodu od sedam godina podneto je više od 12 krivičnih prijeva za razna krivična dela. Jedna od krivičnih prijeva podneta je protiv Penčića zato što je sa grupom navijača 2008. zaustavio automobile u bulevaru Vojvode Nišića i tako su prekinuli saobraćaj na par minuta. U prijevi se navodi da su izašli iz kola i nasred ulice urinirali, a potom vređali prolaznike i putnike na stanici. Krivična prijava je podneta u redovnom postupku prema odgovoru drugog tuživaštva insajderu, taj postupak je još uvek u toku. Danislav Penčić je, na primjer, samo godinu dana ranije bio sumnjičen da se bavi prodajom droge. Naime, kako se navodi u drugoj prijavi, policijski službenici policijske stanice Obrenovac posjedovali su operativna saznanja da se osumnjičeni Penčić već duže vreme bavi prodajom drogi na teritoriji Obrenovca, a da drogu nabavlja od NN lica u Beogradu. Posle svega toga, doneta je jedna presuda kojom je osuđena kaznu zatvora od 10 meseci, ali je i ta presuda ukinuta. Penčić je, naime, optužen 24. januara 2007. za krivično delo sprečavanja službenih lica u vršenju službene radnje. Opštinski sud u Obrenovcu donao je presudu u aprilu 2008. kojom je Penčić oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od 10 meseci. Odlučujući po žalbi branioca okrivljenog, okružni sud je, međutim, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. Postupak je tako još uvijek. Prema istraživanju insajdera protiv Branislava Penčića je do 2008. godine podneto više krivičnih prijava za policije, a i sam Dunjić je prilikom privođenja često policajcima pretio svojim otcem. Prema istraživanju insajdera od 2008. protiv Dunjića je podneto 19 krivičnih prijava u kojima mu je stavljeno na teret da je izvršio najmanje 31 krivično delo. Dunjić je bio na slobodi, pa je tako u aprilu 2008. osumičen za pokušaj ubijstva. Zajedno sa njim prijavljen je i Juroša Vramović, također jedan od vođe navijača Crvene zvede. Oni su u aprilu 2008. osumničeni da su krivično delo izvršili sa nekoliko NN lica na Adi Ciganli u restoranu Kalipsa. Kako se navodi u prijavi, posle kraće verbalne rasprave, oni su fizički nasrnuli na Andriju Čogurića, koji je sedao na splavu. Udarali su ga nogama, rukama i flašama koje su bile na stol, zbog čega je Čoguriću naprsla lobanja. Nakon toga su iz pištolja ispalili nekoliko hitaca u pravcu Čogurića i pogodili ga u predelu leve podlaktice i desnog lakta pa su se udaljeni sa splava. U vreme kada je ova prijava dostavljena okružnom tužilaštvu, Dunjić i Avramović bili su u bekstvu. Dunjić je uhapšen u Švedskoj 20. novembra 2008. po potrednici Srpskog Interpola, koja je za njim raspisana zbog pokušaja ubistva. Vođu Delija policija je označila kao jednog od vođa novog zemunskog klana, kojem je zaplenjen tovar od 34 kg marihuane. Uroš Avramović uhapšen je u junju 2009. u Frankfurtu. Iako ima više krivičnih prijava za teška krivična dela, Velibor Dunjić do danas po tim prijavama, prema zvaničnim odgovorima koje smo dobili, nema ni jednu pravosnažnu presudu. Godinama unazad, Velibor Dunjić je bio poznat policiji po nasilničkom ponašanju. On se, na primer, u decembru 2006. prilikom pokušaja policije da ga legitimiše, policajcima obratio sledećim rečima. Kome tražiš ličnu kartu? Indijanci, ima da te ubije. Ja sam bog i batir. Jepam joj majku klošarsku.
Krivična prijava podneta zbog krivičnog dela sprečavanja službenog lica u obavljenju dužnosti podneta je u decembru 2006. Prvo tužilaštvo podiglo je optužnicu iste godine. Dve godine kasnije, prvi opštinski sud donao je presudu kojom je Dunić osuđen na uslovno četiri godine ili deset meseci zatvora. Protiv navedene presude, prvo tužilaštvo se žalilo. U decembru 2003. godine Dunjić je osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti posle pucnjave i ranjavanja mladića na autobuskoj stanici. Tada mu je određen pritvor, ali je tužilac Gordana Mijailović odlučila da mu se ukine zadržavanje i da se krivična prijava podnese redovnim putem. Optužnica je od strane četvrtog tužilaštva podignuta, ali glavni pretres pred većim sudija Dušana Milenkovića traje do danas, odnosno punih šest godina. U julu 2006. kako se navodi u drugoj krivičnoj prijavi, bacao je i lomio inventar u jednom kafiću na Novom Beogradu i maltretirao radnicu, a u jednom trenutku joj je udario i šamar. Kada je u kafić stigao vlasnik i pokušao da zaštiti radnicu, Dunjić je fizički nasrnuo i na njega, udarivši ga pikslom u glavu, a zatim je otišao. Za njim je tada raspisana policijska potraga. Nekoliko dana kasnije, kada su policajci pokušali da ga legitimišu, Dunjić im se obratio sledećim rečima. Ko ste vi da me privodite, jebe vam mater, sve ću vas jebati i pobiti i miševi jedni. Vi ćete mene da privodite, sve sam vas popamtio, jebat ću vam mater. Pri hapšenju je udario i policajca. U konsultaciji sa dežurnim tužiocem, Tatjanom Sekulić, Dunjić je saslušan, a prema njenom uputstvu prijava je podneta redovnim putem. Bio je u pritvoru 13 dana, posle čega mu je odlukom veća četvrtog suda pritvor ukinut. Podignuta je optužnica, a glavni pretres je u toku već tri godine. Drugog avgusta 2007. godine, prema navodima iz još jedne krivične prijave, oko pola pet ujutru, Dunić je došao sa Denisom Mekićem i Markom Ljubičićem do kluba Brotarac na Starom Sajmištu. Pošto su već nekoliko puta dolazili i maltretirali zaposlane, radnici obezbeđenja nisu htjeli da im otvore vrata. Što je kod grupe predvođene Dunićem izazvalo reakciju da siglama gađaju lokal, ali i pucaju iz pištolja. Htjeli incident je snimljen video nadzorom restorana. Za ovo krivično delo prosleđeno je četvrtom tužilaštvu koje je stavilo zahtjev za sprovođenje istrage. Pored toga što video snimak postoji, istraga traje već dve godine. Istražni sudija je Ružica Živanović. Velibor Dunjić je bio na slobodi, sve dok zbog pokušaja ubijstva za njim nije raspisana poternica, po kojoj je i uhapšan 2008. Do tada je, prema istraživanju insajdera, bio osumnjičen za više teških krivičnih dela, nasilničko ponašanje, napad na službeno lice u vršenju dužnosti i nasilničko ponašanje na sportskim priredbama, kao i ometanje službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti. Učestvovao je u tučama i pucnjevama za neovlašenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, za više krivičnih dela teške krađe. Uroš Avramović, jedan je od vođe navijača Crvene zvezde. Do danas ima 15 krivičnih prijava za teška krivična dela. Prema istraživanju insajdera, po tim prijavama nema ni jednu pravosnažnu presu. Uhopšen je 18. juna 2009. u Frankfurtu, jer je na kraju bio osumnjičen i za pokušaj ubijstva. U aprilu 2005. godine, zbog proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, protiv Avramovića je podneta krivična prijava okružnom tužiloštvu u Beogradu. Kako se navodi u prijavi, Avramović je u periodu od oktobra 2004. do aprila 2005. godine od NN lica kupovao opojnu drogu heroin u količinama od 100 grama po ceni od 17 evra. I tako kupljenu drogu odnosi u svoj stan gde je pakovao u manje paketiće u količinama od 5 do 20 grama i prodavao beogradskim korisnicima od 20 evra po jednom gramu. U odgovoru emisije Insider iz okružnog tužilostva navode da je postupak protiv Avramovića u toku pošto je ukinuta prvostepena presuda. Avramović je 19. februara oko 5 ujutro ispred kluba Zvezda najpre učestvovao u tuči sa više NN lica, a potom je, kad je policija pokušala da interveniše, Avramović vikao Ko ste vi bre, ko ste bre, moj duk se skupio celog mupa. Pri čemu je jednog policajca pljumuo u lice. 
Kada je Avramović uhapšen, policajcima je prišao Velibor Dunjić, koji je također učestvao u tuči i obratio im se rečima. Šta hoćete, moj tata je vaš kolega, pički jedni, što privodite moje drugove? Krivična prijava podneta je prvom tužilaštvu. U odgovoru u emisiji Insider navodi se da je optužnica protiv Avramovića podignuta još 2005. godine, ali da je sudski postupak u toku. Do danas je pred prvim opštinskim sudom zakazano 12 glavnih pretresa, od kojih je održan samo jedan. Tako je, na primjer, prema još jednoj krivičnoj prijavi policije. Uloš Avramović 12. maja 2007. sa grupom prijatelja navijača, kojima je on vođa, došao u klub Plastik. I odmah po ulazku počeo da stvara nered i izaziva tuču. Radnik obezbeđenja pogođen je flašom u glavu, a potom je u njega Avramović uperio pištolj za koji nije imao dozvolu. Saslušan je u prisustvu advokata Mirka Đorđevića. Dežurni istražni tužilac bila je Irena Vjeloš. 1. juna u 5. ujutro određeno mu je zadržavanje od 48 sati, ali je ukinuto već sutradan u 13. i 15. iz nepoznatih razloga. Prijava je podneta prvom tužilaštvu. U odgovoru emisiji Insider navodi se da je optužnica podinuta u decembru prošle godine, ali do danas pred prvim opštinskim sudom nije zakazan ni jedan pretres. Tužilaštvo je, kako se navodi, uputilo urgenciju sudu radi zakazivanja glavnog pretresa. Avramović je 10. decembra 2006. godine došao u urgentni centar da se informiše o povredama koje je zadobio njegov prijatelj Velibor Dunjić. Dunjića je policija dovela u urgentni centar nakon tuče u Beogradskom klubu Underground. Kada je video policajce, Avramović je počeo da ih vređa i nekontrolisano da se ponaša, pri čemu je udarao u vrata ambulante. Kada su policajci pokušali da ga zvedu iz urgentnog centra, Avramović je skočio na jednog od njih i ugrizao ga iznad levog guva, pa je drugog ujeo za nogu i potom ga glavom udario u predalu grudnog koša, od čega je policajcu napukla grudna kost. Ova krivična prijava je, prema zvaničnom odgovoru iz drugog tužilaštva, odbačena. Prema istraživanju insajdera za posljednjih nekoliko godina protiv Uroša Vramovića podneto je više krivičnih prijava za teška krivična dela, kao što su nasilničko ponašanje, razbojništvo, nedozvoljeno držanje oružja. Do danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda. Dražen Dragaš, Draža ili Lurč. Jedan je od vođa navijača Crvene zvezde, ima 26 godina. Uhapšen je nedavno, jer mu je pronađen pištolj za koji nije imao dozvolu. Tužilac je pred prvostepenim sudom tražio da mu se pritvor odredi ne samo zbog utice na svedoke, već i zbog opasnosti da ponovi delo, jer je Dragaš više struko prijavljivan. Međutim, prema saznanjima insajdera, prvostepeni sud je taj zahtev tužilaštva odbacio. Isto je postupio i okružni sud. Predsjednik veća sudija okružnog suda bila je Nadežda Mijatović. Prema istraživanju insajdera od 2003. godine policija protiv Dražena Dragaša podnela više od 15 krivičnih prijeva. Međutim, do danas nema ni jednu pravosnažnu presu. Dragaš je, na primjer, 2005. osumičen za neoblašenu proizvodnju, stavljanje u promet i posjedovanje opojnih droga. Policija je uhapsila grupu mladića, među kojima je bio i Dragaš, prilikom kupoprodaje marihuane. Ova grupa kod sebe je imala ranac sa 41 kesicom marihuane, ukupne težine 214,64 grama. Kada je priveden, Dragaš je više puta upućivo pretnje policajcu. Vidjet ćemo se mi kad idećem na slobodu, jebaću ti materu pičku pandorsku. Prijava za neoblašćeno posjedovanje i stavljanje u promet opojnih droga podneta je okružnom tužilaštvu u Beogradu, koje je podiglo optužnicu. Međutim, prema saznanju insajdera, u sudskom postupku doneta je oslobađajuća presuda. Sudija koji je doneo oslobađajuću presudu, uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza, bio je života Đojinčević, koji je bio hapšen u akciji Sablja, posle toga je oslobođen optužbi. Tužilaštvo se žalilo na oslobađajuću presudu. Krivična prijava je protiv Dragaša podneta 2007. godine zbog krivičnog dela razvojništva. Kako se navodi u odgovoru emisiji Insider, nakon okončane istrage postupak je obustavljen. Dražen Dragaš, član je Skupštine futbolskog kluba Crvena zvezda. Protiv Dražena Dragaša je do sada podneto više krivične prijava za teško krivično dela. Prodaju droge, nasmičko ponašanje, razbojništvo. Do danas, međutim, nema ni jednu pravosnočnu presudu. Vučković Marko, zvani Mare i komandant, vođa grupe navijača Crvene zvezde Ultras Boys, 
ima 32 godine. Prema istraživanju Insajdera od 1995. godine do danas proti Marka Vučkovića je podneto 8 krivičnih prijava, a na teret mu je stavljeno izrašenje 11 krivičnih dela. Nema ni jednu pravosnožnu presu. Njegov otac Ratko Vučković je član Skupštine futbolskog kluba Crvena zvezda. Nedavno je kao svedok odbrane svedočio na suđenju na vijaču Crvene zvezde Urošu Mišiću. Rekao je da nije vidio da je Mišić bakljom napao pripadnika žandarmerija Nebojšu Trajković. Član Skupštine zvezde i Marko Vučković. Protiv Marka Vučkovića poslednja u nizu prijava podneta je zbog sumnje da je izvršio krivično delo nanošenja teške telesne povrede. Njemu je, kako se navodi u prijavi, u oktobru 2008. u naselju Senjak prišla građanka Sava Milićević i rekla mu da više ne prodaje drogu jer će uprotivno pozvati policiju. Vučković je napao Milićevićevu i udarajući je rukama i nogama naneo je teške telesne povrede, a zatim se udalio. Policija je podnela prijavu. Drugo tužilaštvo je podiglo optužnicu, ali postupak u drugom sudu još traje. Tokom 2005. prijavljen je zbog umetanja oblašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti, jer je napao policajca koji se nalazio u vozilu Pauk Parking Service. Drugo tužilaštvo podiglo je optužnicu, ali postupak u drugom sudu je za to krivično delo u toku još od 2005. 2004. podneta je prijava za težak slučaj razbojničke krađe i za laku telesnu povredu. Okružno tužilaštvo u odgovoru Insajderu navodi da je po ovoj krivičnoj prijavi postupak obustavljen. Ovo su samo neke krivične prijave koje su poslednjih godina podnete protiv pojedinaca iz navijačkih grupa Crvene zvezde. Prijave su za razna krivična dela podnete i protiv ostalih pojedinaca iz navijačkih grupa zvezde. Pravosnože presude do danas ne postoje, ni po ovim krivičnim prijavama. Ista je situacija i sa pojedincima iz navijačkih grupa futbolskog kluba RAD, United Force. Protiv njih ima dosta prijava za izazivanje verske nacionalne mržnje. Navijači RAD-a poznati su po pesmama kao što su Nož, Žica, Srebrenica, Ubi za kolje da Šipter ne postoji. Sebe predstavljaju patriotama, a sve ostale koji ne misle isto kao oni proglašavaju izdajnicima. Međutim, protiv više vođe novijače rada, odnosno grupi United Force policije, prema saznanjima insajdera, podnosilo više desetina krivičnih prijava, između ostalog i za stavljanje u promet opojnih droga. Duško Vujičić, krivična prijava za držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Dejan Majstorović, krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda. Marko Usić, Dve krivične prijave za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i nevrteljivosti i za učestvovanje u tuči. Dragan Sukurović, osam krivičnih prijava za neoblačenu proizvodnju, stavljanje u promet opornih droga, za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i nevrteljivosti, za prikrivanje, za ugrožavanje javnog saobraćaja, za krivično delo ubijstva i nanošenje lakih telesnih povreda. Vladimir Kovačević, četiri krivične prijave za napad na službeno lice, za izazivanje opšte opasnosti, za učestvovanje u tuči i za tešku krađu. Nikola Vidović, osam krivičnih prijava za razbojništvo, za izazivanje nacionalne verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za teške telesne povrede. Srđan Rajković, pet krivičnih prijava za izazivanje nacionalne verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za razbojništvo, za ugrožavanje javnog saobraćaja i ugrožavanje sigurnosti. I sa tim krivičnim prijavama situacija je ista kao i u slučaju navijača, zvezde i partizana. Sudski postupci traju godinama, a pravosnažnih presuda uglavnom nema. Na sumnje je da se procesi odugovlače do zastarelosti tako što se dešava da navijači odu na kućnu adresu sudije, svedoka ili oštećenog, pa se zato neki iz straha povlače, odustaju ili rade sve da predmet zastari. Nećete imati prilike da čujete odgovore osumničenih, niti odgovore advokata koji ih zastupaju. Svi oni odbili su razgovor za insajder, odnosno odbili su da odgovore na mnoga pitanja. Naprimjer, advokati koji godinama zastupaju navijače Crvene zvezde su Maja Trkulja i Jugoslav Tintor. Oboje su odbili razgovor za insajder. Uz obrazloženje, citiramo, policija ima previše uticaja na vas. I vaša emisija je najava onoga što će se dogoditi. Na pitanje Jugoslavu Tintoru šta se dogodilo posle serijala Službena zlopotreba o korupciji u nadležnim institucijama, ako je insajder najava za nešto. Uporno je ponavljao da mu se ne sviđa koncept emisije. Njima je, kao i ostalim sagovornicima insajdera, 
ponuđeno da pre emitovanja pogledaju emisiju, kako bi se uverili da pri montaži njihovi odgovori nisu izbuđeni iz konteksta. Međutim, ni takvi uslovi nisu bili dovoljni. Ozbiljna borba protiv ekstremista i huligana koju su najavljivali predstavnici države posle ubistva Brisa Tatona svela se za sada na to da je Republički tužilac podneo inicijativu za zabranu navijačkih grupa i podgrupa Zvezde, Partizana i Rada, ali i desničarskih organizacija. Međutim, sve grupe navijača imaju svoje voće, protiv kojih je prema istraživanju insajdera u poslednjih nekoliko godina podneto na desetine krivičnih prijava za teška krivična dela. Postupci uglavnom nisu završeni do kraja. Zbog svega toga postavlja se pitanje zašto zabrana navijačkih grupa umesto da se sudski procesi protiv pojedinaca iz tih navijačkih grupa završe do kraja. Mogu da vam kažem da smo u periodu u dosadašnjem periodu evidentirali da su izvršioci samo tri Beogradska kluba izvršili 289 krivičnih dela koje nemaju veze sa nasiljem na sportskim prijedbenom zakonu o sprečavanju nasilja. Znači to ima i ubistva, nedozvoljeno držanje i trgovina, stavljanje u promet opojnih sredstava, iznuda, raspirivanje rasne verske, nacionalne netrpeljivosti, nasiljničkog ponašanja, nedozvoljeno držanja oružja i munice, znači jedan širok spektar krivičnih dela gde se oni pojavljuju kao izvršioci. Kako je moguće da procesi traju toliko dugo? Dakle, gde to stane? I tu se ne bi sa vama složio da procesi toliko dugo traju. Da bismo dali odgovor na to da li dugo, predugo ili kratko traju, morali bismo da uporedimo sa trajanjem takve vrste postupaka. Dobro, da li je dugo trajanje procesa ako se, na primjer, za iznudu, za krivično delo iznude, glavni pretres traje šest godina? Jeste. Jeste, svakako. A takvih primjera ima dosta. Ima, ali treba se vratiti uzrocima zbog čega traju tako dugo postupci. Odgovor je naravno složen. Ali evo vam primjer, Veli Bordulić, koji je sada u zatvoru. Policija je sve do sada, do 2009. godine, protiv njega ponela više od 40 krivičnih prijeva. On je tek 2009. u pritvoru. Znači, on je sve vreme imao krivične prijeve koje su slate tužiloštvima, nisu završeni sudski procesi, on je bio na slobodi, sada je posljednji put bio sumnični za ubistvo. Vi vrlo volite da govorite abstraktno. Ja tako nisam navikao da govorim kao tužilost, taj predmet, opet ću vam govoriti, taj predmet mi nije poznat. Dobro, ne, što treba, evo, ja vam dovoljno sad ovo, znači ime, prezime, više od 40 krivičnih prijeva. Tako prezentovani podaci ukazuju da pravosuđe nije dovoljno dobro reagovalo u odnosu na taj slučaj. Međutim, to je samo jedna hipoteza. Stvari mogu da se gledaju iz sasvim nekog drugog ugla. Ali iz kog ugla gledaju? Recimo da su prijeve podnete bez dovoljno dokaza. Pa kako je onda moguće da tužiloštvo podigne optužnice ako nema dovoljno dokaza? Pa tako što se za svaku fazu krivičnog postupka zahteva određen nivo, odnosno stepen osnovane sumnje. Ali za presudu je potrebna potpuna izvestnost. Mislim da je sasvim dovoljno činjenica da neko ima 40 krivičnih prijeve i da nije u pritvoru, nego ga država i sistem puštaju da i dalje pravi isto krivično delo. Eto, to ono se radi. Evo, hipotetički sa vama mogu da se složim da to izaziva sumnje. U neodgovarajući rad državnih organa. Sva krivična dela koje su oni izvršili, koje su od strane policije otkrivena i podnete krivične prijeve su od strane tužilaštva na adekvatan način procesuirano su obrađena. U sudu negde zastane jer se javlja u onda veliki broj svedoka koje treba saslušati. Naravno da se oni koriste svojim pravom da se brane na način na koji misle to njima najviše odgovora, angažu veliki broj advokata, predlažu veliki broj svedoka za koje sud u obavezi da zasluša prosto zato da im ne bi posle u žalbi stavljali primjerbu da su im uskratili pravo na odbranu. Ali bi bilo pogrešno da svi drugi misle da je za sve kriv uslovno rečeno policija, tužilaštvo i sud. I nismo mi jedini koji smo u toj priči. Ima tu nešto što se zove porodica, ima tu nešto što se zove društvo, šta god to značilo. Sve druge vrste sredine, škola, ostali oblici, da tako kažemo, organizovanja, pa sad ako govorimo o nasilju na sportskim terenima, i ti sportski klubovi koji su poprično u toj priči drže po strani ili daju nekakva nemušta saopštenja sa kojima pokušaju da 
nešto objasni ili ne objasni. Šta hoću da kažem, ne bi bilo dobro da se sva borba protiv kriminaliteta ili, kako bih rekao, sprečavanja porasta kriminaliteta i njegove smanjivanja svede samo na policiju, tužilaštvo ili sud. Ukoliko sud i uopšte državni organi neefikasno i neodgovorno obavljaju svoj posao, oni posredno stimulišu izvršioce da nastave, da tako kažem, sa vršenjem dela, jer dožive to da im je praktično to posredno opravdano od države. Međutim, ne želeći nikako, zaista, ni najmanje da sklonim odgovornost sa sudova, da smo mi samo jedan mali segment u tom sistemu, koji dolazi, nažalost, na kraju kad je često najveći deo toga izgubljen. Najčešće se očekuje da će drastičnim povećanjem kazni, da će nekim jako represivnim merama da se društvo brzo očisti od tih negativnih pojava. Ja vam kažem, volao bih kada bi to bilo tako, ali neće. Što se tiče samih kazni i svrhe izricanja kazni, javnost sigurno zna da svrha izricanja kazni je u suštini trostruka. Znači, s jedne strane da se postigne takozvana specijalna prevencija i spreči neko ko je izvršila skrivišnog dela da ih vrše ponovo, odnosno da se na neki način rehabilituje, da se drugi spreče, da im se pošalje poruka i to je ovo nešto što ste vi sada pomenuli kroz ovo pitanje kakva se poruka šalje, znači sprečavanjem ili ukazivanjem drugi da to ne treba da čine jer upravo takava kazna će i njih ili slično da zadesi. Postoje osuđujuće presude, ali osuđujuće presude koje nisu pravnostnožne. Osuđujuće presude koje su po žalbama ponovo ili ukidane, pa je postupak ponovljen ili je i dalje u toku. Ja govorim za period 2006-2009. To je period za koji sam ja proverila. Pravnostnožnih presuda još uvijek nema. I kako poruka se šalje takvom statistikom? Kako ste vi shvatili? Pa mene zanima je vaše mišljenje kao tužioca. Moje mišljenje kao tužioca jeste tužilačko mišljenje, a to je da je bilo mesta doneti pravosnažne presude. Izricanje kazni svakako predstavlja krunu sve porbe protiv kriminaliteta i zbog toga mislim i zapravo je jedino što je vidljivo, jedino što ostavi odjeka da se dobrom kaznom pokaže da se ne tolerišu kršenja zakona, da kriminalu nema mesta u ovoj danas Srbiji i da će to biti nešto što je rešenje za ubuduće. Ja zaista sumnjam da neko od političara, moćnika ili već kako da ćete zove sudije bio u bilo kom sudu, možda se još to negdje dešava i dvd. Ono što je mnogo opasnije, kako zaštititi onoga ko će o meni i vama da odlučuje od razmišljanja šta će mu se desiti, samo inicijativnog razmišljanja, šta će mu se desiti u svetu moćnih ukoliko donese ovu ili ovakvu odluku. Nema potrebe onda niko da ih zove i pritiska, oni mogu biti uplašeni sami po sebi. Neko će reći šta me briga sudije, mora... Pa to je lakonski... Ali taj će odlučivati. Ja ne bih voleo da odlučuje o meni uplašen čovjek. Moje je mišljenje da mora da postoji potpuni društveni konsenzus oko toga da se suzbije nasilj. I također mislim da ne može samo krivično pravnom represijom da se suzbije nasilj. Republički tužilac Slobodan Radovanović koji je podnao inicijativu Ustavnom sudu za zabranu pojedinih grupa odbio razgovor za insajnost. Da je nadležnim institucijama sve poznato. Najbolje se vidi iz sadržaja inicijative za zabranu, a u kojoj se između ostalog nalazi. U suštini reč je o kriminalnim grupama kojima je sport samo povod za nasilje. To uopšte nisu navijači u smislu poštovalaca i ljubitelja sporta, već grupno organizovani nasilnici i razbijači. Upravo zbog maske koju nose koristeći i bolećivost populacije sklone sportu, postoji su privatne armije koje služe u raznovrstne vrhe. Sve do ubistva na javnim mestima s ticanjem dobiti na nelegalnim poslovima do nastavnog sprečavanja privatizacije klubova, a koja bi mnoge mešetare iz oblasti sporta ostavila bez značajnih finansijskih sredstava van kontrole društvenih mehanizama.
Ove grupe potiskujući povremeno nedopustivo stidljivu i održanu državu su postale nedeljom, subotom ili međunarodnom sredom vladari javnog prostora, sudije i izvršioci odluke o tome ko sme javno manifestovati svoju naklonost prema suprotnom sportskom taboru, prema državi ili prema narodu, tukući se međusobno i sa drugim građanima i strancima, bodući noževima, gazeći sve pred sobom i uništavajući tuđu imovinu i uvek u grupi, po principu vučev čopora, traže žrtve svojih razularenih strasti mržnje i netrpeljivosti. Ostaje pitanje da se vidi u ostalom, ako dođe do zadanja, šta će se desiti posle toga? Da li će to biti dobro, da li je to korak u pravom smeru ili ne? Za sada ostajemo da gledamo sa strane, u principu prilično sam umeren i pesimista oko toga. Ogroman broj navijača nisu nasilnici, znači treba razdvojiti nasilnike, huligane, izglednike od navijača. Od kada postoji sport, postoje navijačke grupe i samo njihovo ponašanje treba svesti u normalnom okviru. Da možda tumačite inicijativu Republičkog tužioca da se zabrane te grupe? Ja nisam razumeo da je on tražio da se zabrane navijačke grupe, već sam razumeo da je tražio da se zabrane grupe koje su agresivne, koje su deo nekih navijačkih grupa. A ako je tražio zabranu navijačkih grupa, ne bi se složio sa tim. Kao što ste videli na više primjera u ovoj emisiji, svojim nečinjenjem pravosudni sistem i nadležne institucije su dozvolile da ekstremne grupe postanu prava vojska kriminalaca i razbojnika, kojima niko ne sme da se suprotstavi. Primjer za to je i više desetina građana Beograda, koji su stajali i mirno posmatrali kako grupa razbojnika u srede dana u centru Beograda prebija francuskog državljanina. Svi su se posle toga razišli. Niko nije prišao da spasi čoveka kojeg su pred brojnim sedocima jednostavno ubijali. Napadači su posle toga otišli na stadion da gledaju utakmicu. Uhapšeni su iste noći, što je samo dokaz da se vrlo brzo može utvrditi ko je šta uradio. Zaista je krenuto u jednu ozbiljnu frontalnu borbu svim zakonskim legalnim sredstvima, legitimnim, da se tome stane na put. Da se jedna buta Srbija očisti od nasilja i da se jedna buta nasilnicima pokaže da ovo nije samo njihova zemlja, da je ovo zemlja svih nas i da u ovoj zemlji ljudska prava nemaju samo oni, nego svi mi kojih je mnogo više. Vođe grupa navijača odbori su razgovor za insajter, uz oprosloženje da se protiv njih vodi hajka. Na konstataciju da su hrabri samo kada su u grupi, kada imaju nožove, pištolje i bezbol palice, ali ne i kada treba da odgovore na pitanja, navijači partizana su, na primer, odgovorili, ali opet u grupi, i to čak dve nedelje pre emitovanja misije insajter. Postoje pokloni i novogodišnji pokloni. Poklonjamo vam besplatne razgovore za dvoje do kraja 2010. Ovo je zemlja suprotnosti, ravnice i planine. Selo i grad. Plavo i crno. Moj tim i onaj drugi. Tradicija i budućnost. 
Vašu tome je naše bogatstvo. Svi imamo nešto zajedničko po čemu se prepoznajemo. Jelen pivo. Srbija zna zašto. Wow, nova Colgate 360 Deep Clean četkica za zube. Pogledaj ta duga, tanka vlakna. I? Njeni plavi vrhovi su super tanki, ona nečisti samo zube. Kako to? Znaš da 80% bakterije ne nalazi na zubima. Colgate 360 Deep Clean ima plava, tanka vlakna. Dopire do bakterija između zuba i ispod linije desni. Dok čistačem obraza jezika možete ukloniti više bakterija za celokopnu čistoću vaših usta. O, ti tanki vrhovi! O, stop! Au! Colgate 360 Deep Clean. Zubi, jezik, obrazi i desni. Za zdraviju čistoću celih usta. Colgate, robna marka broj 1. Preporučena od srpskih stomatologa. Šta čini moju kožu prirodno lepom? Nivea Vizaž. Prvi korak. Umijem lice blagim gelom. Drugi korak. Budim kožu osvežavajućim tonikom. Treći korak. Laganom dnevnom kremom hidriram kožu. Nega lica u tri koraka do savršeno lepe kože. Samo od Nivea Vizaž. Jer lepota je dobar osjećaj. Dobrodošli u svet Kike. Izvane radne ponude povodom otvaranja. Posteljina džet za samo 649 dinara. Kika, sve u svet namešta i dekoracije. Šta je ovo komšija? Popio i dobio. Zezaš. Bez zezanja. A nisi ti popio i dobio? A ne, popio, skupio, pa dobio. Zezaš. Bez zezanja. Komšnica. Šta radite to? Nova roba, mora da se proba. Pils Plus otvori, nagradu osvoji. Zakupi i pošalji pet šepova sa bilo koje flaše i možeš da osvojiš Golf Šef. Ili pogledaj ispod šepa i možeš da osvojiš 30 vouchera od 100.000 dinara za tehničku robu, kao i 3.000 dukceva. Pils Plus, bez zezanja. Naša je umetnost prijateljstva između posmatrača i slike. Svaka slika govori o naročitom pogledu koju posmatrač da uzima iz ugla svog života. Prava funkcija umetnosti je da dovede do novog razumijevanja i napretka. Mi smo izumili i stalno razvijamo naš vizualni jezik. Tražimo najpristupačniju modernu formu kojom ćemo moći da govorimo o modernom svetu. Naš smisl umetnosti je da stvaramo slike koje će menjati ljude, umjesto da im čestitamo što su takve kakve su. New York u Beogradu. Moderna likovna umetnost Lincoln centra na Slaviji. Narodna banka Srbije do 24. decembra. Znate kako se kaže, moja kućica, moja slobodica. Podnesite zahtjev za legalizaciju do 11. marta 2010. godine. Za stan ili kuću do 100 kvadrata ostvarite 60% popusta. Da sve bude izvanično vaše. Savršeno oštra slika. Intenzivnije boje. Ultra tanki dizajn. Sa manjom potrošnjom energije. Najbolja slika sa bilo kog odstojanja. Samsung LED TV. Novo doba. Dobitnika i ostvari srpski san. Nova grepe srećka državne lutrije Srbije. 1000 evra mesečno sledećih 20 godina. Hvala tati i mami. Grepe Srbija. Dobar dan, ja bih da naručim pizzu. Bez uvijo. A kolika je velika? A kolika je ta mala, mala? A paradajz, gde ne voljate? A je li prska? A ne, 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 nisu ja ni gladan. Ja... Halo? Halo? Dobar dan, je li to vodin salater? Pričaj, pričaj, pričaj. Jer od sada uz VIP Postpaid razgovaraš za nula dinara u mreži i to zauvek. VIP, tvoje reči vrede više. Tajna lepe kože je intenzivna nega. Novo od FA, prvi FA kremarski gel za tuširanje sa dragocenim matičnim mlečom. Hrani moju kožu i budi čula. Moja FA tajna za lepotu je novi Gelé Royale kremasti gel za tuširanje. Od FA osjećaj savršene svežine. Novo u VIP-u. Pričaj, pričaj, pričaj. Jer od sada uz VIP Postpaid razgovaraš za nula dinara u mreži i to zauvek. A izaberi i bilo koji telefon iz fenomenalne VIP Postpaid ponude za samo jedan dinar. Svi telefoni za jedan dinar. VIP. Tvoje reči vrede više.
Kakva prelepa boja kose, tako božanstveno sija. Šta to ona ima što ja nemam? Moj savjet, probajte luksuzne palet deluxe boje sa proteinom kašmira i ekstraktom bisera za boju sjajniju nego ikad i kosu tako meku na dodir. Sada je kosa moj najlepši ukras. Palet deluxe. Švartskop, 111 godina, profesionalna nega kose za vas. A sada otkrijte novi palet deluxe Dark Pearls za ekskluzivnu tamnu boju sa luksuznim sjajem, tako prelepo kao crni biseri, dostupna u tri predivne nijanse. U narednih 10 sekundi nauči kako da svoji 10 kolani kredit učiniš 10 puta većim. Kupi Telenor Prepaid i zaberi opciju 10 puta više i mi ćemo uvećati tvoj kredit 10 puta. Razgovaraj, šalji poruke, slike i pravi video pozive 10 puta više nego ikad. Telenor Prepaid 10 puta više. Ponekad samo mali dodir može imati veliki značaj. Zato mi posebno pazimo na ono što vas dodiruje. Ceva. Dodir nege. Uključite se odmah. Ceva donira 15 dinara od prodaje svakog paketa projektu Sigurna kuća. Pridružite se cevi i pomozite žrtvama porodičnog nasilja. Žabac je simbol marke Froš. On iz prirode dobija takvu snagu da čisti brzo i lako. Froš tečni vin sa mineralima snažno čisti i brzo rastvara skorene naslednje nečistoće i trenutno daje fantastičan sjaj. A više vremena za vašu porodicu. Čišćenje sa prižnom snagom prirode. Uvijek sam tražio još uzbuđenja. Još? Još. Još prijatelj. I kada sam uz mnogo omiljenih još ukusa Otkrio novi još mediteran mix I još perece u novim razigranim oblicima Znao sam da uvek može još Dobrodošli u svet Kike Otvoren je najveći i najmoderniji centar za nameštaj u Srbiji Beograd, Bežanicka kosa, Partizanske avijacije Kika, ceo svet namešta i dekoracije. Nekad je potrebno mnogo svetla i tame za pravu zrelost. Meseci iščekivanja za gutljaj prepoznavanja. Nekad je potrebno pola veka strasti za trenutak zadovoljstva. Crnogorski vranac. Strast koja traje. 12 puta izraženiji volumen trepavica. Nova ekstra volume kolagen maskara od L'Oreal. Sa hidrokolagenom koji stvara volumen unutar samih trepavica. I dva puta većom četkicom za brzo postizanje volumena. 12 puta izraženiji volumen bez grudnica. Nova ekstra volume kolagen maskara od L'Oreal. Neka svi gledaju u vas jer vi to zaslužujete. Proslavite 100 godina lepote sa nama i uživajte u rođendanskom popustu od 20% na sve L'Oreal Paris maskare i True Match tečni puder. Ponuda telefona. Po ceni već od 1 dinar. Uz pakete Bell Fresh i Mix. MTS. Imate prijatelje. Luća pušača su puna čađi, katrana i dima. Bronco Clear sirup pomaže u pročišćavanju vaših pluća i umiruje pušački kašalj. Dok ne ostavite pušenje, ostavite kašalj. Bronco Clear. Hiedu i jedna zimska čarolija od 26. novembra do 6. januara za svaku kupovinu veću od 1001 dinara. Učestvujte u velikoj nagradnoj igri i osvojite Hyundai i30, romantično putovanje u Veneciju ili neku od 1001 vredne nagrade, Mercator i Roda. Sreća je u malim znacima pažnje. Poklanjajte ih svakog dana uz Milka čokoladu. Za veliko sređivanje, 90 dana odlaženog plaćanja, preko 150 proizvoda na akciji, 30 dana idealnog sajma, forma ideale. Neka uđe počasni konzul, gospodin Nikaragua! Počasni konzul, gospodin Nikaragua! Hello? Hello! Fruit party! Počni nektar i za zdravu porodicu! Tiže za dva meseca. 
ako doći za dva meseca. Očekujte ih za dva meseca. Iskoristite produženo odloženo plaćanje Banke i Veza kreditnim karticama, a podsjećamo vas i na mogućnost da plaćate na rate. Sve bez kamate. Banke i Veza. Loto izlačenja dva puta nedeljno, utrkom i petkom. Igrajte loto utrkom i petkom. Fond za sedmicu, 750.000 evra. Kada otkriješ vodu, toliko korisnu za zdravlje, pomisli što je kao magija. Kada voda jedinstvenog sastava ima toliku količinu prirodnog magnezijuma koje tele iskoristi u potpunosti, to je Mivela. Mivela, magija iz prirode. Uvijek pravi izbor, koktav.